अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी लाइक बैंकिंग वेबसाइट ट्यूटोरियल वेबसाइट ग्रोसरी वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट और भी बहुत सारी वेबसाइट लेकिन क्या आपको पता है एक वेबसाइट कैसे बनती है एक छोटी से छोटी एक बड़ी से बड़ी वेबसाइट बनाने के पीछे कितने इम्प्लॉयज का हाथ होता है एक बार अगर वेबसाइट बन जाती है तो क्या उसमें फ्यूचर में चेंजेस होते हैं या वो लाइफ टाइम सेम रहती है जो वेबसाइट बनवा रहा है उसके कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है वेबसाइट डेवलपमेंट ये एक दिन का काम है या इसमें सालों लग जाते हैं क्या कोई सिंगल बना अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकता है अगर हाँ तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी में इतने सारे इम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं एक सिंगल वेबसाइट के लिए दोस्तों इस वीडियो में आपको वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सबसे पहले समझो हर वेबसाइट की डेवलपमेंट प्रोसेस सेवन पार्ट्स में डिवाइड है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्लानिंग डिजाइन कंटेंट राइटिंग एंड कोडिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ओके तो वेबसाइट डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रिसर्चिंग एंड डिस्कवरिंग तो इस स्टेज को समझाने के लिए मैं इसके दो एग्जांपल ले रहा हूँ एक एक तरफ है कंपनी जो कि वेबसाइट क्रिएट करती है एक तरफ है पार्टी जो कि वेबसाइट जिसके लिए वेबसाइट कंपनी बनाती है तो एक कंपनी है एक पार्टी है तो इस फेज में कंपनी पार्टी से पूछेगी कि किस तरह की वेबसाइट चाहिए वेबसाइट का गोल क्या है क्या टास्क होगा टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है और वेबसाइट का फ्यूचर क्या होने वाला है मतलब किस तरह की वेबसाइट चाहिए एंटरटेनमेंट वेबसाइट चाहिए म्यूजिक वेबसाइट चाहिए वीडियो वेबसाइट चाहिए ट्यूटोरियल वेबसाइट चाहिए या कोई ग्रोसरी ग्रोसरी वेबसाइट चाहिए हर वेबसाइट विजिटर को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर कंपनी डिसाइड करती है कि वो ये वेबसाइट क्रिएट करेगी कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज होती है प्लानिंग साइट मैप एंड वायर फ्रेम इसमें कंपनी पार्टी से पूछती है कि वेबसाइट किस तरह की दिखनी चाहिए इसका पूरा डाटा कलेक्ट करती है एक एग्जांपल देता हूं आपको लाइक like, दो ट्यूटोरियल वेबसाइट है दोनों में बारहवीं का सिलेबस है पर दोनों का ओवरल इंटरफेस अलग अलग होता है लाइक like, किसी में सिलेबस का कंटेंट लेफ्ट में दिया हुआ है तो दूसरी वेबसाइट में सिलेबस का कंटेंट राइट में दिया हुआ है तो ओवरल ओवरव्यू हर वेबसाइट का अलग अलग होता है आपकी वेबसाइट का मेन पेज कैसा दिखेगा अदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मेन पेज से किस तरह से कनेक्ट होंगे ये सब सेकंड फेज में आता है डेवलपमेंट साइकिल के तीसरी फेज में आता है डिजाइन पेज रिव्यू लेआउट एंड अप्रूवल साइकिल अब इस स्टेज को मैं समझाना चाहूंगा एक अनदर एग्जांपल देखें लाइक वेदर विंटर कोल्ड समर चलता रहता है दिस इज साइकिल यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल सो एवरीथिंग वॉज डिपेंड ऑन साइकिल सो वेबसाइट में भी सेम यही प्रोसेस होता है अभी तक कंपनी द्वारा पार्टी से जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है डिजाइनर द्वारा उस सारी इन्फॉर्मेशन का ब्लू प्रिंट बना दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज वीडियो ऑडियो टैक्स वगैरह वगैरह तीसरी फेज में कस्टमर का पूरा सेटिस्फेक्शन लेने के बाद ही वेबसाइट को आगे प्रोसीड किया जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट की फोर्थ स्टेज में आती है कंटेंट राइटिंग तो इसमें डेवलपर अपने हिसाब से कुछ चीजें ओवरव्यू कुछ थोड़ा बहुत ब्लू बनाता है तो वेबसाइट डेवलपमेंट की पांचवी स्टेज आती है कोडिंग इसमें डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड ग्राफिक डिजाइनर सारे कुछ एड होते हैं यहाँ पे कोड किया जाता है ग्राफिक डिजाइनर अपनी इमेजेस देता है फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड की कोडिंग करता है बैक एंड वाला बैक एंड की कोडिंग करता है चारों तरफ के कोड मिला के वेबसाइट का जनरेशन होता है देन अगर ये सारी कोडिंग की जनरेशन हो गई और एक वेबसाइट क्रिएट हो गई देन फर्दर वो मूव करती है वेबसाइट डेवलपमेंट की सिक्स फेज में दैट इज टेस्टिंग इस फेज में आपकी पूरी वेबसाइट को टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कोई भी आपने लिंक क्रिएट किया है तो लिंक से रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा कोई भी आपने फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो अगर फॉर्म में आप कोई भी डाटा डालते हो तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है और डाटा बेस जा रहा है कि नहीं जा रहा और डाटा बेस से सारी चीजें फैच हो रही कि नहीं हो रही देन देन द सेवन फेज इसके आती है मेंटेनेंस की अब वेबसाइट पूरी बन चुकी है कंपनी द्वारा वेबसाइट पार्टी को ट्रांसफर की जा चुकी है अब अब आफ्टर इन फ्यूचर अगर पार्टी चाहती है कि उसको कुछ चेंजेस चाहिए तो डेट इज कॉल है मैंटेनेंस तो कुछ भी चेंजेस करा सकते हैं अपनी वेबसाइट में अब दोस्तों आंसर देते हैं उस पहले क्वेश्चन का क्या एक छोटी है छोटी वेबसाइट और एक बड़ी से बड़ी वेबसाइट बनाने में कितने एम्प्लॉयज का हाथ होता है और बड़ी वेबसाइट में एम्प्लॉयज की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उस वेबसाइट में टास्क ज्यादा होता है क्योंकि उस उस वेबसाइट में कस्टमर्स ज्यादा होते हैं तो एज कस्टमर्स के कंपेरिजन में उनके टास्क बढ़ जाते हैं तो दैट्स वाई अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट है लॉस ऑफ एम्प्लॉय अगर एक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है तो उसमें फ्यूचर में चेंजेस भी होते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी डिपेंड होती है आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है कितने सारे पेजेस है उसमें क्या उसकी लेंथ है इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड करती है वेबसाइट के साइज में सो दैट्स ऑल गाइज अगर गाइज आप अभी तक यहाँ पे हो इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो सो प्लीज गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज बाय गाइज टेक केयर